അസ്സാമലൈക്കും എൻ്റെ പേര് ഫൈസൽ വളപട്ടണം സ്വദേശിയാണ് ബഹുമാന്യ അക്ബർ സാഹിബ് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു ഫലസ്തീനിലും മറ്റും നടക്കുന്നത് നിലനിൽപ്പിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് എന്നാൽ അതേ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും വന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സംഘടിക്കുന്ന അഥവാ ഗുജറാത്തിലും മറ്റും നടന്നതുപോലെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ വയർ കുത്തിക്കീറി ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളെ പുറത്തെടുത്ത് കൊന്ന അത്തരം ക്രൂരമായ അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുപോലെ മാറാട് ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വന്തം വീടും മറ്റും വിറ്റ് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ അവസരത്തിൽ എൻ ഡി എഫ് പോലെയുള്ള മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വേദികളിൽ നിന്ന് എതിർക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാം ചോദ്യം പലസ്തീനിന് തുല്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടം നടത്തിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യം ഇത്തരം പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരെ എന്തിനെതിർക്കണം പലസ്തീനിൽ ഉള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെ ഒരു മുസ്ലിം പോരാടുമ്പോഴും അത് പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ കിതാബും അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അയ്യയുടെ സുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലാകണം എന്നുള്ളതാണ് പോരാട്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോരാട്ടം ഒരു മുസ്ലിം ഏത് പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുവദിച്ച രൂപത്തിലാകണം ആ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിയതമാകാം കാരണം ചിലപ്പോൾ ന്യായമാകാം പക്ഷെ ന്യായമായ കാരണങ്ങളാൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ പോലും ന്യായമല്ലാത്ത രീതികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത ഇസ്ലാം ലക്ഷ്യം മാത്രം നന്നായാ മതി എന്നല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ മാർഗവും നന്നാവണം മാർഗം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിൽ അത് പലസ്തീനിലെ പോരാട്ടമാണെങ്കിലും ഇറാഖിലെ പോരാട്ടമാണെങ്കിലും ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള പോരാട്ടമാണെങ്കിലും ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല മാർഗവും നന്നാകണം എന്നർത്ഥം മാർഗം നന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനർത്ഥം എന്താ റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ അലുസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച മാർഗമാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്ന മാർഗമാകണം എന്നർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പോരാടണം ഗുജറാത്തിനെ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പോരാടണം പ്രസക്തമാണ് ചോദ്യം ആ പോരാട്ടത്തിന് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് പോരാടണം പോരാടേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും മുസ്ലിം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നൊരു മുസ്ലിമിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് പോ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന രീതിയിൽ പോരാട്ടം പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായുധ സമരമാണ് എന്ന അർത്ഥമില്ല പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്ന അർത്ഥമില്ല പോരാട്ടത്തിന് പല രീതികളുണ്ട് റസൂർ ഉള്ളയുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റസൂർ ഉള്ളി സല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമ തന്നെ അനുഭവത്തിന് ശേഷം നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മക്കയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് മക്കയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് അതെല്ലാം സഹിച്ച് റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വെറുതെ നിൽക്കല്ല ചെയ്തത് അതില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് പടച്ചതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പടച്ചതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന ആളുകളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് ചെയ്ത കാര്യം അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഏത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുമ്പോഴും മുസ്ലിം പഴച്ചതം പുരാനിൽ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പഴച്ചവനോട് കാര്യം പറയുന്നു പഴച്ചവനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പഴച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി റസൂൽ അള്ളി സലാ അലൈഹി സ്വലമ ചെയ്തത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ ഹുലൈബ് സല്ലമ 
നീണ്ട വർഷങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം അടക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹവും കുടുംബവും വിശ്വാസി സമൂഹവും പച്ചിലകളത്ത് നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി റസൂർ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളൊരു പോരാട്ടം നടത്തുക ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിനെതിരെ ചെയ്തത് മറിച്ച് പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമ ചെയ്തത് അന്നത്തെ ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ചില ഇടയാളന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കുക ചില സന്ധ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുക ചില ഗോത്രവർഗത്തിലെ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് റസൂർ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമിയുടെ താങ്ങും തണലും നഷ്ടപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ കദീജാറ മരണപ്പെട്ടു അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ടു രണ്ട് താങ്ങുകളായിരുന്നു റസൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സഹധർമ്മണി മറ്റൊന്ന് പിതൃവ്യൻ രണ്ടുപേരുടെയും മരണം പ്രവാചകനെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം മാർഗം സ്വീകരിച്ചു തന്റെ അബന്ധുക്കളുടെ അടുക്കേക്ക് വെച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആ സമൂഹത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതല്ലാതെ അവിടെ ഒരു കലാപം പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവിടെ അവർക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധം നയിച്ചില്ല ഈ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർക്കെതിരെ ഒരു സായുധമായ സമരം നടത്തിയില്ല അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അന്നത്തെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ മദീനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകനായി റസൂർ അലിസ്ലമ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നായകനാകുമ്പോ എന്താ സവിശേഷത രാജ്യമുണ്ട് അവിടെ രാജ്യത്തെ പ്രജകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രജകളിൽ പെട്ട പടയാളികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സ്വത്തും അവരുടെ യാദർശവും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ജൂതന്മാരുണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കളായ മക്കക്കാർ കോപ്പ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് യുദ്ധമുണ്ടായത് ബദറിൽ നടന്ന യുദ്ധം ഉഹദിൽ നടന്ന യുദ്ധം ഖന്തക്കിൽ ഖന്തക്ക് യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ആളുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നു ആ യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കാക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ മുഴുവനും നടക്കുമ്പോഴും റസൂലത യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല നിലനിന്നത് സമാധാനത്തിനാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഹിജറയാറിലെ ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ കണ്ടത് ഹുദൈബിയ സന്ധി നമ്മൾ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഏറെ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ സന്ധിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറില്ല ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ എന്താ നടന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ യുദ്ധമില്ലാത്ത കാലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സന്ധി വ്യവസ്ഥ പത്ത് കൊല്ലത്തിന് യുദ്ധം പാടില്ല ഒന്നാമത് അതാ പിന്നെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവനും മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഈ നാണം കെട്ട സന്ധി എന്തിനു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സന്ധി വ്യവസ്ഥകൾ എന്താ സന്ധി വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തേത് മക്കയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ മക്ക പീഡനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം മക്കയിൽ ചെന്ന പീഡനമാ അവിടെ തിരിച്ചയക്കണം സൂരത പറഞ്ഞു ആവട്ടെ മൂന്നാമത്തെ സന്ധി എന്താ മദീനയിൽ നിന്ന് കുഫുർ സ്വീകരിച്ച് പഴയ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മക്കയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ തിരിച്ചയക്കൂല സൂരത പറഞ്ഞു ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് 
അവർ പറയുന്ന ഏകപക്ഷീയം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബിമാർ മുഴുവനും വെറുത്തിട്ട് പോലും റസൂറുള്ള സന്ധി സന്ദേശം ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഒപ്പിട്ടു എന്റെ യുദ്ധമില്ലാത്ത കാലമുണ്ടാകണം ഭയപ്പാടില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദർശനം ഈ ശാന്തിയുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ നോക്കാം മക്കയിൽ നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷം പിന്നീട് മദീനയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ആറ് വർഷത്തെ യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ട് ഉദയ്ബിയാസന്ധിയിൽ റസൂൽ അലൈ വസ്ലമയോടൊപ്പം ഉദയ്ബിയാസന്ധിക്ക് നിമിത്തമായ സമയത്ത് ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളാണ് നീണ്ട പതിനാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തോളം സഖാക്കളാണ് സഹാബിമാരാണ് പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഹുദൈബിയാസന്ധി ആ സന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വ്യാപകമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അടുത്ത ദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കത്തുകൾ കൊടുത്തു അയച്ചു രാജാക്കന്മാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ശാന്തിയുടെ അവസ്ഥയിൽ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാൾ മുനപ്പുകളില്ലാത്ത ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ശാന്തമായി ശാന്തമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിതമായി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി ഏ രണ്ടേ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹുദൈബിയാസന്ധി ഹിജറ എട്ടിൽ മക്കാ വിജയം നടക്കുകയാണ് ഹുദൈബിയാസന്ധിയുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിണതി ആ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ സമയത്ത് റസൂലതയോടൊപ്പം സായുധ സജ്ജരായി പതിനായിരം സഖാക്കളാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തിലേക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ബദർ ഉണ്ടായി ബദറിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ആയിരത്തോളം ആളുകളുമായി പടപൊരുതി ജയിച്ചു പിന്നീട് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവിടെ വിജയമുണ്ടായി പരാജയമുണ്ടായി ഇതിനെ ഒന്നും കുറിച്ച് പടച്ചവും പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു വ്യക്തമായ വിജയമാണ് എന്നാൽ ഹുദൈബിയാ സന്ധിയിൽ യുദ്ധമില്ലാത്ത പത്ത് വർഷം വേണമെന്ന കരാറൊപ്പിട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിപാടുണ്ടായി വഹിയുണ്ടായി ഇന്ന ഫത്തഹിനാലുബീന ഈ സന്ധി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് പത്തേലെ ഒന്നാമത്തെ വചനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്താ വചനം പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായ വിജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ വിജയം ഇതായിരുന്നു വിജയം സന്ധി വിജയം ഏകപക്ഷീയം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന സന്ധി സഹാബിമാർ ഉമർ ചോദിച്ചു റസൂലെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ തന്നെ അതെ ഉമർ പിന്നെ ഈ നാണം കെട്ട സന്ധി എന്തിനു പ്രവാചകരെ ഒപ്പിടണം പോരാടി മരിച്ചൂടേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പരീക്ഷണം റസൂലുല്ല പോലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സന്ധി വ്യവസ്ഥ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഖുറൈശികളുടെ പ്രതിനിധി സുഹൈലുബിന് അമർ അദ്ദേഹം ഖുറൈശികളിൽ നിന്ന് സന്ധി എഴുതുന്ന ഇയാൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എഴുതി പൂർത്തിയായി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് ആ ചങ്ങല കുലുക്കൊണ്ടൊരാൾ ഓടി വരുന്നു അബൂചന്ദ് കെട്ടിയിട്ടിടത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടിടത്ത് നിന്ന് ആ കെട്ടിയിട്ടത് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓടി വരിക മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകരെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നെ നിങ്ങളോടൊപ്പം അതീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടി വരുന്നത് സ്വന്തം പിതാവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ സന്ധി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കി ഇയാൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും ശരീരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുറിപ്പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടിക്കപ്പെട്ട ചങ്ങല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂ ജന്തൽ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമില്ല ഞങ്ങൾ സന്ധി എഴുതി അല്ലെ നമ്മൾ ആധുനികമായ പലരെയും റസൂറുള്ള എന്തോ ഷണ്ടത്വം ബാധിച്ച ഏതോ ഭീരുവായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവരും അല്ല അത് സന്ധിയാണ് സന്ധി പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് എന്താ വിജയം 
കലാപമില്ലാത്ത നാളുകൾ ഉണ്ടാകണം ഇസ്ലാമിന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം ഇസ്ലാം ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കൊക്കെ തേക്കിറങ്ങി ചെല്ലണം തീർച്ചയായും സന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തിൽ എന്ന പതിനായിരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ മക്ക വിജയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉദയ്ബിയ സന്ധി വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ തന്റെ അന്തിമ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ തന്റെ കുത്തുബത്തിൽ വിതാഹ് നടത്തുമ്പോ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം സഹാബിമാരാണ് സഹോദരന്മാരെ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തി അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലാപത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം മൗലികാവകാശമായി മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പ്രബോധനം നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമായി ജീവി ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിം ആകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മുസ്ലിം സമൂഹം ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് നിലനിൽക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഭരണഘടനാപരമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഇസ്ലാമികേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് പോരാടുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രമാണവും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിയമമനുസരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ക്ഷമിക്കണം മുസ്ലിമിന് ഈ ജീവിതത്തിൽ തച്ചു തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന വിശ്വാസമുള്ളവനല്ല മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട് ഏത് പുഷ്യന്മാരും ഏത് ആളുകളും ആരും ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന കൃത്യമായി വിധിക്കപ്പെടുന്ന മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട് അവിടേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ആത്മഹത്യാപരമായി പോരാടി മരിക്കാനുള്ളതല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ കേവലം ഇയാമ്പാറ്റകളായി നശപ്പുഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ളതല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതം എന്ന ലക്ഷ്യം അത് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് മുസ്ലിം മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മരിക്കണം പക്ഷേ അത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാകണം ഒരിക്കലും കേവലം വർഗീയതക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല എവിടെയും മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവകാശ നിഷേധം ഉണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയുധമെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് രാജ്യം രാഷ്ട്രത്തിലെ നിയമം നിയമകൂടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പീഡനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാത്തൊരു മാർഗം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണയായി ഇത്തരം വേദികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാറുള്ള ഒരു മറുപടി അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അല്ല വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സാധാരണ ഇത്തരം വേദികളിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുള്ള മറുപടി പക്ഷേ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യകാല യുദ്ധങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഉടനെ വിശ്വാസം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത സഹാബികളടക്കം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം അത്തരം വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചവൻ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം വേദികൾ എന്ന് കേൾക്കാറുള്ള മറുപടി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എങ്ങനെ ഈ അർദ്ധവിശ്വാസികൾ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസികൾ നൂറ് ശതമാനം തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ഒരല്പം പോലും ചെറുക്കില്ലാത്തവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് സായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് സായുധമായ സമരം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ സായുധമായ സമരം അത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മ ചെയ്യൂല ഖുറാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ 
റസൂൽഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ മക്കയിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എല്ലാ അഗ്നി പരീക്ഷകളെയും വിജയിച്ച സ്വഹാഭിമാരാണ് മുനാഫിഖ്യങ്ങൾ മക്കയിലില്ല അർദ്ധവിശ്വാസികൾ മക്കയിലില്ല വിശ്വാസപരമായ ബലഹീനതയുള്ളവർ മക്കയിലില്ല അവർ നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റാ പക്ഷെ അവിടുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തോ റസൂൽ ചെയ്തോ ഇല്ല ഇനി ചോദിക്കട്ടെ നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു മുസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും അള്ളാഹു സുബാന സ്വലം വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് എവിടെയാ പടച്ചോൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ടോ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന റസൂൽ നേതൃത്വം നൽകിയ യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ ബദർ വിജയമാണെങ്കിൽ നേരെ അടുത്തുള്ള ഉഹുദ് പരാജയമാണോ എന്റെ സഹാബത്തിന് വിശ്വാസമില്ലാത്തോണ്ടാണോ സഹാബിമാർ ആരാ ഉഹുദിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളും മുനാഫിഖുകളല്ല അർദ്ധവിശ്വാസികളല്ല പക്ഷെ പരാജയം ഉണ്ടായില്ലേ എന്റെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാന പരീക്ഷിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു നമ്മളെല്ലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു പരാജയമെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മയിലെ പരാജയമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വരെ രാജി വെച്ചിട്ട് ആൾ പോകും ഒരു സഹാബിക്ക് പോലും ഒരു ചാൻസല്യം ഉണ്ടായില്ല പഠിച്ചോന്റെ പരീക്ഷണാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരുത്താൻ സന്നദ്ധമായി ചുരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും പരീക്ഷണവും ഉണ്ടാകും രണ്ടും ആ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരീക്ഷണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാഫറത്ത് നേടാൻ സഹായമുണ്ടാകും പഠിച്ചവനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാകണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസികളാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് സായുധ സമരം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത്തരം സമരം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അവർക്ക് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എൻ്റെ പേര് സഫറലി എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം കലാപമല്ല കാരുണ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളെ പിറകിൽ തന്നെ ഒരു ബാനർ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാരുണ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി അതേപോലെ സോളിഡാരിറ്റി സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ നിശിതമായി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പല വേദികളിലും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇസ്ലാം കാരുണ്യമാണ് കലാപമല്ല എന്ന് ബാനറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സോളിഡാരിറ്റിയെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെയും വിമർശിക്കാറുണ്ട് അതിനെന്താ കാരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സോളിഡാരിറ്റിയുടെയോ കാ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാഗർ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വസ്ലാം മാത്രമാണ് ഒരു നേതാവായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷമുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച മതം അനുസരിച്ച് മതം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകളല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവ് എന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതായിരുന്നാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നദുത്തുൽ മുജാഹിദീനിൻ്റെ നേതൃത്വമാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ആരിൽ നിന്നും ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോ സോളിഡാരിറ്റിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസോ ആര് നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അതേ സമയം ആദർശപരമായുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആദർശപരമായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ആദർശങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മറ്റൊരു ആദർശം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആദർശപരമായ വിമർശനം ഉണ്ടാകും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദർശങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആദർശങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഇത് ആദർശപരമായ വിമർശനമാണ് അവരാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാറില്ല എല്ലാ ആര് ചെയ്താലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമായി കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് സലഫികളുടെ വീക്ഷണം എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര പ്രചരണത്തിനുള്ള മാർഗമാകരുത് എന്നുകൂടി അതോടൊപ്പം പറയുന്നു എന്ന് രമേശ് ബാബു കക്കാട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നാല് ഇസ്ലാം കലാപമല്ല കാരുണ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് സത്യത്തിൽ അത് മിഥ്യാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ചരി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മലബാർ കലാപം അതായത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മാപ്പിള ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആ സംഭവം രക്തരൂക്ഷിതമായ വിപ്ലവം എന്ന് നമ്മ
പൗര സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഈ കലാപരിഹിതമായി തടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആഗോളതരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യ ശക്തിയുടെ അതീശത്വം മേധാവിത്വ ശക്തി സാധാരണക്കാരന്റെ അതിജീവനം പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാം ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ട് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആസനമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തിന്റെയും തിരുത്തുൽപ്പിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം കലാപമല്ല കാരുണ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കാണുന്ന മലബാർ കലാപം കലാപമല്ലേ മാപ്പിള കലാപമല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളുടെ രംഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്നത് നമുക്കറിയാം അതും ഇസ്ലാം എന്നുള്ളൊരു ആദർശവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മുസ്ലിങ്ങളായ കർഷകർ നടത്തിയ ജന്മിമാർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മൂടുതാങ്ങികളായ ജന്മിമാർക്കെതിരെ അവർ അവരിൽ നിന്ന് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടം അതാണ് അന്നത്തെ മലബാർ കലാപ് അതും ഇസ്ലാമിക ദർശനം ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സന്ദേശം അതുമായി നേർക്കു നേരെ ബന്ധമില്ല മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ കർഷകന്മാർ അവിടുത്തെ കുടിയാ അവർക്ക് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വയ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു കലാപം അത്രയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ കലാപം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാം ചൂഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരാണ് ഇസ്ലാം അത് ദാർശനികമായി അതിനെ തടുക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം കേവലം കലാപങ്ങളിലൂടെ അസായുധമായ സമരങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ദാർശനികമായി തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളും സംഹിതകളും തത്വങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബാണെങ്കിലും സാമ്രാജ്യത്വം അധിനിവേശം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എങ്ങനെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തണം അതിനെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഇസ്ലാം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ആ ദാർശനികമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് വേണ്ടി വരും ആ രാഷ്ട്രീയമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഇസ്ലാം നിയതമാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അരങ്ങത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഒരിക്കലും ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ നാശത്തിന് നിമിത്തമാക്കുന്ന ആത്മഹത്യാപരമായ നിലപാടുകളല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിയമപരമായ രാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കണം അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം സമരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ആ സമരങ്ങൾ അതേസമയം ഏത് രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ആ രാജ്യത്തെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആ സമരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും പക്ഷെ അവിടെ അവിടെയും ഒരിക്കലും അതിര് കവിയുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടാകൂല മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവിടെയും എന്താകണം കൃത്യമായി പ്രമാണബദ്ധമാകണം അയാളുടെ അയാളുടെ നിലപാടുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അരങ്ങത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതൊരിക്കലും തീവ്രവാദപരമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ല തീവ്രവാദത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ മാർഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നന്മക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മരണത്തിനല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രഘടനക്ക് നിയതമായ രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രത്തിന് നിമിത്തമായില്ല മറിച്ച് സമാധാനപൂർണമായ സമരമാണ് ഇവിടെ ഗുണക ഗുണപരമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഏത് രംഗത്തായിരുന്നാലും ഇസ്ലാം ദാർശനികമായി തന്നെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും അതിൻ്റെ ചൂഷണത്തിനും എതിരായത് കൊണ്ട് അതിനെതിരെ ദാർശനികമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു അതിനെതിരെ ദാർശനികമായി തന്നെ ഉള്ള പടച്ചട്ടയുണ്ടാക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഓരോ നിയമങ്ങളും ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി ആത്മഹത്യാപരമല്ലാത്ത നിലപാടുകളിലൂടെ രാഷ്ട്രഘടനകളാകണം രാഷ്ട്രീയമായി അതിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അധിനിവേശം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ
ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രം അതല്ലാതെ ആത്മഹത്യയുടെ രീതി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ പേര് റംനാസ് ആണ് എൻ്റെ സ്വദേശം ഇരുവേരി പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരി തസ്ലിമ നസ്രീൻ സൽമാൻ റഷൂദി ഇവരെ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തസ്ലിമ നസ്രീനെ വധിക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇമാം ഫത്വ ഇറക്കിയത് ഇസ്ലാമികമാണോ അനിസ്ലാമികമാണോ ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം റഷുദിയെയും തസ്ലിമ നസ്രീനെയും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നു ഫത്വ നൽകിയത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സൽമാൻ റഷുദിയെയും തസ്ലിമ നസ്രീനെയും എല്ലാം എതിർക്കുന്നത് അവർ മതത്തെ വളരെ മ്ലേച്ഛമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറിപറച്ചിൽ ഒരു ശീലമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ വിഗ്രഹവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇസ്ലാം വിമർശനത്തിനെതിരല്ല ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിമർശന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിമർശനങ്ങള് അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിമർശനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണ് എന്നാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വളരെ മ്ലേച്ഛമായി തെറി പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണ് തസ്ലീമയും ഇയാളുമെല്ലാം സൽമാൻ റഷുദിയുമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം റസൂർ അല്ലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ തെറി പറയുക അതെങ്ങനെ ഒരു നാലാംഗിട രൂപത്തിലുള്ള തെറി അതിന് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വിധാനം നൽകുക എന്നിട്ട് അതിന് അതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുക ഇതൊരു സംസ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ച ഏർപ്പാടല്ല അത് ആരെയാണെങ്കിലും ആരെയാണെങ്കിലും ഏത് മാനിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോ നമുക്ക് ക്ഷമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ വളരെ മോശമായി തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം എത്ര നേരം ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം വളരെ മോശമായി തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അയാൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമായ എന്നത് സ്വന്തത്തേക്കാൾ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ സ്വന്തമായുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനേക്കാളെല്ലാം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തെറി പറയപ്പെടുമ്പോ അതിനെതിരെ പല രൂപങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും തെറി പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടുകൂടാ ആരെയും അത് മുഹമ്മദ് നബിനെ എന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആണെങ്കിലും എന്തിനധികം ഇന്ത്യയുടെ മഹാന്മാരായ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണെങ്കിലും ആരെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോട്ടിലിറങ്ങി ഗാന്ധിജിയെ വളരെ മോശമായി തെറി പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ രാജ്യത്ത് വളരെ മോശമായി തെറി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ കാരണം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ വിമർശിക്കാം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിക്കെതിരെ റസൂൽ ഉദായി സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമയാണ് ഏറ്റവും അധികം വിമർശിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മറുപടി പറയാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സന്നദ്ധാണ് പക്ഷെ തെറി പറയുമ്പോ അതൊരു വൈകാരിക പ്രശ്നമാണ് സ്വന്തത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാപ്രവാചകനെ വളരെ വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിൽ തെറി പറയുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിനെതിരെ ഒരു ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണകൂടത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് കൊലക്കുറ്റം വിധ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരാൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് അയാൾക്കെതിരെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ വധശിക്ഷക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുമില്ല ഇസ്ലാമിക സംവിധാനത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും ഈ തെറി പറച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകാരമല്ല അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം നിയതമായ രൂപത്തിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ മാധ്യമ പത്രത്തിൽ ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരു
കുട്ടിയുടെ വായ പൊഴുത്ത് ദ്രോഹിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വളരെ വേദനയോടെ പൊളയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ രേഖ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹു എന്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സൃഷ്ടിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു മായ മതകത്തെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആ കുട്ടിയുടെ മുജ്ജമ്മ പ്രാപം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ പ്രയാസം പടച്ച തമ്പുരാൻ റഹ്മാൻ റഹീമുമായ അള്ളാഹു ചെയ്തതാകുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിധി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ആൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ആ കാരണങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആധുനികമായ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ജന്മവൈകല്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരെ ആത്യന്തികമായി പ്രകൃതിയിലെ അനാവശ്യമായ മനുഷ്യരുടെ വൃത്തിഘട്ട ഇടപെടലുകളാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസകരമായി ഭവിക്കുന്ന പലതും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കികൾ പോകുമ്പോട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ തലമുറയാണ് മൂന്നാമത്തെ തലമുറയും ജനിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് അംഗവൈകല്യം വളരെ ഭീകരമായ രൂപം പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം എൻഡോ സൽഫാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനാണ് ഈ വൈകല്യം പക്ഷെ ആ വൈകല്യത്തിന് ആത്യന്തിക കാരണം എന്താ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ ഇടപെടലുകൾ അവിടെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പടച്ചോന്റെ കാരുണ്യം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെ മരണാനന്തര ജീവിതവും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി അത് അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ ആ കുട്ടിക്കുള്ള ഈ പ്രയാസം ആ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിന് ശാശ്വത ജീവിതത്തിലുള്ള ആ അവനുള്ള പ്രതിഫലം അല്ല മുജ്ജന്മ പാപാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല മുജ്ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയോട് അത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഈ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത് സംഭവിച്ചു ആരോ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആര് ചെയ്തതാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ആരോ ചെയ്തൊരു തെറ്റിന് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് അയാളെ സഹായിക്കുക അയാളോട് പറയാനുള്ളത് അത് സഹിക്കുക ചികിത്സിക്കുക പടച്ചവനിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ ഈ സഹിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് അവിടെ ആണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത് തെറ്റാകും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന കാണാത്തത് കാണുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ക്രൂരമായി ഒരാളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പീഡനം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ ആ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആരാ ചെയ്തത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആ ചെയ്ത ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പടച്ചോൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പടച്ചോന്റെ വിധിയാണ് സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനമാണത് ഇയാൾക്ക് വരാൻ കാരണം അവിടെ പരലോകവുമായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇയാളത് സഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് ലഭിക്കും മറ്റേയാൾക്കോ അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ലഭിക്കും ഇതാണ് പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയാനുള്ള മാർഗം ചില കാരുണ്യം നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിന് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കരമായ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു ആ തലവേദന അപ്പോ അയാൾക്ക് എന്താണ് വലിയ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പടച്ചവൻ എനിക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു തലവേദന തന്നു അത് വലിയൊരു 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 പ്രയാസം പടച്ചോന്റെ റഹമത്തിനെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നു ചിലപ്പോ പടച്ചോൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ തലവേദന അയാളുടെ തലയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാളുടെ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്ന ഒരു ട്യൂമറിനെ കുറ
ആ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അറിയിപ്പ് ആ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ അരുതാത്ത എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരീരം സജ്ജമാകണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ആ അറിയിപ്പ് ആ സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവിടെ നമ്മൾ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാൻ തലച്ചോറിനും ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അനുഗ്രഹം അത് മാത്രം എടുത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തലവേദന എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രം എടുത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും അത് എന്തൊരു പ്രയാസമാണിത് എന്തൊരു കാരുണ്യം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നും ഈ സൈക്കൽ തന്നെ പക്ഷേ മറ്റേത് കൂടി കൂടുതൽ യോജിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു സിഗ്നലാണ് ആ സിഗ്നൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പടച്ചോൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരിക്കലും നേർക്ക് നേരെ ചിലപ്പോൾ പടച്ചവൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതും ആത്യന്തികമായി നന്മയാണെന്നും അതും ആത്യന്തികമായി പടച്ചവൻ്റെ പരീക്ഷണമാണെന്നും കാരുണ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ക്ഷമിക്കുവാനും പടച്ചവനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കാക്ഷിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ കണ്ണു ചൂന്നെടുക്കൽ അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുഖമാണോ അതോ ക്രൂരതയുടെ മുഖമായി ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കാരുണ്യമാണോ എന്നാണ് അതേ കാരുണ്യമാണ് എന്താ സംശയം കണ്ണു ചൂന്നെടുക്കൽ വളരെ മോശമല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു കൂന്നെടുത്ത ആൾ അയാളെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അടി അടിച്ചിട്ട് ആ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ അടിക്കോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷത അത് കുറ്റവാളിക്കൊപ്പമല്ല ശിക്ഷിക്ക കുറ്റം കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവനോടൊപ്പമാണുള്ളത് ഒരു സാമൂഹികമായി ആണ് ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ രംഗത്ത് വൈയക്തികമായിട്ടല്ല ആരാണോ കുറ്റവാളി ആ കുറ്റവാളി ഒരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാണ് ആ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ് ഇസ്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എല്ലാവരും കണ്ണു ചൂന്നെടുക്കാൻ കുറെ ആളെ കൊല്ലാൻ കുറെ ആളെ എറിയാൻ കുറെ ആളെ കൈവെട്ടാനല്ല എന്താ അവിടെ അതില്ല ഉണ്ടാവരുത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുകൂടാ പരസ്യമായി പരസ്യമായി വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊല നടത്തുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഒരു വളരെ ദുർബലമായ നിമിഷത്തിൽ പോലും തോക്കെടുക്കുമ്പോൾ വാളെടുക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പിടച്ചിക്കും ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒന്നാമതായി ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാകാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും ഇസ്ലാം കൊലയില്ലാതെയാകാൻ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകാൻ കൊള്ളയില്ലാതെയാകാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ പട്ടിണി ഇല്ലാതെയാക്കും അതേപോലെ ലൈംഗികത വ്യാപകമായി വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവില്ല ലൈംഗികമായ അനിവാര്യതക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആരെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയാണെന്നും അയാൾ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നന്മയായി ഭവിക്കും എന്നുമുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രംഗത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് കാരുണ്യമാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള കാരുണ്യം അവിടെ വ്യക്തി അയാൾ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അയാൾ പടച്ചവനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടി അയാൾ ആ രൂപത്തിൽ പശ്ചാത്താപ വിഷനായാൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കും അതല്ലാതെ ഭൗതികമായി അവിടെ ഇസ്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ രക്ഷയാണ് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയാണ് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളുടെ രക്ഷയല്ല ഇസ്ലാം അവിടെ സമൂഹത്തിന് കാരുണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതില്ലാത്തടത്തുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ആളെ കൊല്ലാനുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ എന്താ കാരണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ എന്താ പരമാവധി ജീവപര്യന്തം പത്തോ പത്രണ്ടോ കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കണം ജയിലിൽ കിടന്നാലോ അവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയ സുഖ സൗകര്യം അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലല്ല ഇസ്ലാം കുറ്റങ്ങളെ കാണുന്നത് കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരു
അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മാനവിക മുഖം അയാൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടാം ആർക്കാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടായത് അയാളെ പരിഗണിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മാനവിക മുഖം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ഇസ്ലാം കാരുണ്യമാണ് കലാപമല്ല കലാപം ആണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപകടകരമാണ് അതെന്താണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വളർന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിനെ ആട് ഇവരെതിരാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് സാമ്രാജ്യത്വം എതിരാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം ഭീകരതയാണ് എന്ന പ്രചാരണം നടക്കുന്നു ആ പ്രചാരണത്തിന് ഉപോൽബലകമായ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ രൂപത്തിലായി തീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഇരകളായി തീരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ ആരെങ്കിലും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു മുസ്ലിമിനെ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ആദർശപരമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനും ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തന സജ്ജരാകുവാനും ഇസ്ലാമിനെ ഈ ഏശാന്തി സന്ദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുവാനും ഉള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകണം അതിനായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി ഈ പ്രോഗ്രാം തീരേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹോത്തൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത്ലോകപ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരുടെ കാസറ്റുകളുള്ള ലൈബ്രറി പ്രബോധകർക്കായുള്ള റഫറൻസ് ലൈബ്രറി പ്രബോധന പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ ദവ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രബോധനത്തിന് മാത്രമായി ഒരു ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമം ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ സൗജന്യ ഇസ്ലാം കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാസറ്റുകളും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് മാത്രമായി ഒരാനുകാലികം സ്നേഹ സംവാദം മാസിക വാരാന്ത ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സത്യസന്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റ് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ മൊബൈൽ ദവ യൂണിറ്റ് ഖുർആാൻ പരിഭാഷ വിതരണം നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സെന്ററുകൾ നാഥ സത്യമത സന്ദേശ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായ ഒരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എളിയ ശ്രമം ഇതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണേ ആ മീൻ